Definition of group. A non-empty set of elements G is said to form a group if in G there is defined a binary operation called the product and denoted by dot. Such that closed A comma B belongs to G implies that A dot B belongs to G. Associative law. A comma B comma C belongs to G implies that A dot B dot C equal to A dot B the existence of an identity element in G. There exists an element E belongs to G such that A dot E equal to E dot A equal to A for all A belongs to G. The existence of inverses in G. For every A belongs to G, there exists an element A inverse belongs to G such that A dot A inverse equal to A inverse dot A equal to For a non-empty set G அதுக்குள்ளே ஒரு பைனரி ஆப்ரேஷன் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த செட்டு ப்ராடக்டை பொறுத்து நாலு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு அப்படின்னா இந்த ஜி கமா டாட்டை நம்ம குரூப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ அந்த நாலு கண்டிஷனில் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் அந்த ஜியில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ரெண்டு நம்பரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த ரெண்டு நம்பரை பெருக்கிறோம் பெருக்குனா கிடைக்கிற புது நம்பரும் கண்டிப்பாக ஜியில் இருக்கணும் அப்படி இருந்ததுன்னா அதை நம்ம க்ளோஸ்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் இப்போ க்ளோஸ்டுக்கு ரெண்டு நம்பர் எடுத்து இல்லைங்களா இப்போ நம்ம மூணு நம்பர் எடுக்க போகிறோம் ஏ கமா பி கமா சி பிலாங்ஸ் டு ஜி மூணு நம்பர் எடுக்கிறோம் அந்த மூணு நம்பரை நான் வந்து எப்படி ஒன்றாலும் மல்டிப்பிள் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பி சி பெருக்கிறேன் அதுக்கடுத்து ஏவும் பியும் பெருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் சியை பெருக்கிறேன் எப்படி மல்டிப்பிள் பண்ணாலும் ஈக்குவலாக கிடைக்கணும் அப்படி கிடைச்சிது அப்படின்னா அதை நம்ம அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா ஜியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நம்பருக்குமே ஒரு நம்பர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஈன்ற ஒரு நம்பர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா அந்த ஏவையும் ஈயையும் நான் எப்படி மல்டிப்பிள் பண்ணாலும் நான் எடுத்துக்கிட்ட நம்பரே எனக்கு கிடைக்கும் அப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா இந்த இ அப்படிங்கிறத தான் ஐடென்டி எலமெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் த எலமெண்ட் ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபோர்த் ஒன் இதே மாதிரி தான் ஜியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை நம்பருக்குமே ஒரு நம்பர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஏ இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிற நம்பர் ஜியிலே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் சச் தேட் இந்த ஏவையும் அந்த ஏ இன்வர்ஸையும் நான் எப்படி மல்டிப்பிள் பண்ணாலும் எனக்கு ஐடென்டி எலமெண்ட் இ கிடச்சிடும் அப்படி கிடச்சிது அப்படின்னா இந்த ஏ இன்வர்ஸ் ஏ போர் மைனஸ் ஒன்றுங்கிறது இந்த ஏவோட இன்வர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் சரி ஓகே இப்போ அந்த நாலு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அப்போ அந்த ஜிங்கிற செட்டு மல்டிப்ளிகேஷனை பொறுத்து ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகே இந்த டெஃபினேஷனை வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளோடு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரெண்டு நம்ம போன கிளாஸில் பார்ப்போம் செட் தேரியில் நிறைய செட்டு சொன்னோம் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு செட்டு எடுத்துக்கிறேன் இன்டீஜர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அண்டர் ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறேன் மல்டிப்ளிகேஷனை பொறுத்து எடுத்துப்போம் இப்போ இதில் நம்ம செக் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இசட்டுங்கிற செட்டை நம்ம எழுதிக்கலாம் இசட்டுங்கிற செட் எப்படி வரும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ அப் டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரணும் நமக்கு இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா க்ளோஸ்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பண்ணணும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது இந்த இசட்டில் இருக்கிற ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் சொல்லுவோம் இப்போ ஒரு மைனஸ் டூன்ற நம்பர் எடுத்துக்கலாம் த்ரீன்ற நம்பர் எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டுமே இசட்டில் இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்புள் பண்ணால் கிடைக்கும் மைனஸ் சிக்ஸுங்கிற நம்பர் கிடைக்கும் மைனஸ் சிக்ஸ் இசட்டில் இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும் கண்டிப்பாக இருக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் வேறு எந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டு மல்டிப்புள் பண்ணி பார்த்தாலும் அதுவும் இசட்டில் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து செகண்ட் கண்டிஷன் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த இடத்துல க்ளோஸ்டு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு ரெண்டு நம்பரை பெருக்கணும்னா நமக்கு கிடைக்குது அப்போ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா மூணு நம்பரை பெருக்க வேண்டியது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவும் வந்து பார்த்தோம்னா ட்ரூவாக தான் இருக்கும் க்ளோஸ்டு ட்ரூவாக இருந்தால் மேக்ஸிமம் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியும் ட்ரூவாக இருக்கும் ஸோ தேர்டு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இசட்டில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் எந்த நம்பர் ஒன்றாலும் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மைனஸ் செவன் அப்படிங்கிற நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ மைனஸ் செவன் அப்படிங்கிற நம்பரோட எந்த நம்பரை மல்டிப்பிள் பண்ணால் எனக்கு வந்து பார்த்தோன்னா மைனஸ் செவனே கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கணும் இந்த மைனஸ் செவனோட ஒரு நம்பரை போட்டு நான் பெருக்க போகிறேன் எந்த நம்பரை மல்டிப்பிள் பண்ணால் மைனஸ் செவனே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கண்டிப்பாக ஒன்று தான் ஒன்றோட பெருக்குனா தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் செவன் கிடைக்கும் அந்த ஒன்ற
அப்போ மைனஸ் செவன் மட்டும் இல்லை வேறு ஏதாவது இன்டிஜர்ஸில் இருக்கிற ஒரு தௌசண்ட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் ஏதோ ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் அந்த நம்பரை எடுத்துகிட்டு எந்த நம்பரோட பெருக்குனா அதே நம்பர் கண்டிப்பாக தெரியும் ஒன்றோட தான் அப்படின்றது அப்போ ப்ராடக்ட்டை பொறுத்து ஒன்று தான் மேக்ஸிமம் ஐடென்டி எலமெண்ட்டாக இருக்கும் அந்த ஒன்று இசட்டில் இருக்குதான்னு பார்க்கணும் இருக்குது அப்போ ஐடென்டி ப்ராப்பர்ட்டியும் ட்ரூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ ஃபோர்த்து ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா அதே மாதிரி இசட்டில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு டுவெல் அப்படின்ற நம்பரை நான் எடுத்துக்கிறேன் டுவெல்லுங்கிற நம்பர் இசட்டில் இருக்குது ஸோ இந்த டுவெல்லுங்கிற நம்பரோட எந்த நம்பரை நான் மல்டிபிள் பண்ணால் ஐடென்டி எலமெண்ட் ஒன்று ஒன்று கிடைக்கும் அப்படின்னு செக் பண்ணணும் அப்போ பன்னெண்டோட எந்த நம்பர் பெருக்குனா ஒன்று கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ஒன் பை டுவெலில் பெருக்குனா தான் நமக்கு ஒன்று கிடைக்கும் சரி இந்த ஒன் பை டுவெல் அப்படிங்கிற நம்பர் இசட்டில் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னா இசட்டில் இன்டீஜர்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர்ஸ் இருக்காது அப்போ இதில் இருந்து என்ன தெரியுது ஃபஸ்ட்டு மூணு கண்டிஷன் தான் ட்ரூ இன்வர்ஸ் கண்டிஷன் வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே ட்ரூ கிடையாது அப்போ இசட்டு அண்டர் மல்டிப்ளிகேஷன் இஸ் நாட் எ குரூப் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இது குரூப்பாக இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது ஓகே இப்போ நம்ம அடிஷ்னலாக வேறு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ நான் ரேஷ்னல் நம்பர் கியூ எடுத்துக்கிறேன் அண்டர் அடிஷனை பொறுத்து எடுத்துக்கிறேன் அடிஷனை பொறுத்து ரேஷ்னல் நம்பர் நமக்கு என்ன குரூப்பாக இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி கியூங்கிற செட்டை நம்ம எழுதிக்கணும் கியூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரல இருக்கும் அதாவது ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர்ஸ் பி பை கியூ ஃபார்மில் இருக்கும் நம்ம போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறோம் கியூ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் பி கியூ ரெண்டுமே இசட்டில் இருக்கணும் இந்த மூணு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற நம்பர் தான் இந்த ரேஷ்னல் நம்பர் கியூவில் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இந்த வடிவத்தில் தான் நம்ம நம்பர்ஸ் எடுக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு கியூவில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு த்ரீ பை டூன்ற நம்பர் எடுத்துப்போம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு செவன் அப்படிங்கிற நம்பர் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு நம்பர் கியூவில் இருக்கும் ஓகேங்களா அப்போ இதனுடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அண்டர் அடிஷன் இது வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்போ த்ரீ பை டூவையும் ப்ளஸ் செவன் எப்படி ஆட் பண்ணலாம் இதை ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் கண்டிப்பாக என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் செவன்டீன் பை டூ இந்த கியூவில் இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கணும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இது ஒரு ஃப்ராக்ஷனல் நம்பர் அப்படிங்கிறதால கியூவில் இருக்கும் ஸோ செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வரும் ஃபஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ட்ரூ வழக்கம் போல் தான் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ட்ரூவாக தான் இருக்கும் க்ளோஷர் ட்ரூனாலே மேக்ஸிமம் அசோசியேட்டிவ் ட்ரூ வந்து தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம டேரெக்டாக தேர்டு ப்ராப்பர்ட்டிக்கு போயிடலாம் கியூவில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் எந்த நம்பர் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அந்த மைனஸ் சிக்ஸோட எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணால் எனக்கு வந்து பார்த்தோம்னாக்கா மைனஸ் சிக்ஸே கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கணும் இப்போ மைனஸ் சிக்ஸுங்கிற நம்பர் நான் கியூவில் இருக்குதான்னு பார்ப்போம் கியூவில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன் அது அப்படின்னா இதை நம்ம சிக்ஸ் பை ஒன்றுன்னு போடலாம் அதாவது இந்த மூணு கண்டிஷன் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஃப்ராக்ஷன் நம்பராக கிடச்சிரும் இதெல்லாம் நம்ம போன வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறோம் சரி ஓகே மைனஸ் சிக்ஸோட எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக பார்த்தோம்னா ஜீரோ தான் ஜீரோவோட ஆட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் கிடைக்கும் சரி இந்த ஜீரோங்கிற நம்பர் இசட்டில் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பாக சாரி கியூவில் இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்கணும் கியூவில் இருக்கும் அப்போ எந்த நம்பர் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஜீரோவோட ஆட் பண்ணும்போது அதே நம்பருக்கு கிடச்சிரும் அதே சமயத்தில் ஜீரோவும் கியூவில் இருக்குது ஸோ ஐடென்டி ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ அதுக்கடுத்து ஃபோர்த்து ப்ராப்பர்ட்டி வரும் கியூவில் இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு த்ரீ பை டூ அப்படிங்கிற நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் சரி இந்த த்ரீ பை டூவோட எந்த நம்பரை ஆட் பண்ணோம்னா எனக்கு அகைன் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா ஜீரோ கிடைக்கணும் ஐடென்டி எலமெண்ட் எனக்கு கிடைக்கணும் அப்போ எந்த நம்பர் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தோன்னா மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஆட் பண்ணோம்னா தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ கிடைக்கும் அந்த மைனஸ் த்ரீ பை டூ கியூவில் இருக்குதான்னு பார்க்கணும் இதுவும் இருக்கும் ஸோ இந்த நாலு கண்டிஷனும் ட்ரூவாக இருக்கிறதால ரேஷ்னல் நம்பர் அண்டர் அடிஷன் ஈஸ் எ
இது ரெண்டும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஆன்சரை வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதே சமயத்தில் வந்து பார்த்தோன்னா மற்ற செட்டு எடுத்துக்கலாம் ரியல் நம்பர்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் பைனரி ஆப்ரேஷன் அடிஷன் கம மல்டிப்ளிகேஷன் இதிலெல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னாலே அந்த குரூப் அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினேஷனும் புரிஞ்சிடும் அந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு கிளியர் ஆகிடும் தேங்க்யூ